ओके वेलकम टू क्लास सर जायद वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू केमिस्ट्री टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of functional group classification on the basis of functional group let me explain what is functional group then we will discuss on the basis of functional group the classification of organic compound dekhi yaad rakhe ki koi bhi carbon compound ho koi bhi carbon compound ho uske do part hote hain koi bhi carbon compound ho uske do part hi hote hain एक को हम कहते हैं द वन द वन इज कॉल एक्टिव पार्ट एंड द अदर वन इज कॉल नॉन एक्टिव पार्ट एनी कार्बन कंपाउंड हैव टू पार्ट्स वन इज एक्टिव कॉल एंड अदर इज नॉन एक्टिव पार्ट कॉल बेटा जो नॉन एक्टिव पार्ट होता है ये हमेशा सी सी बॉन्ड एंड सी विद एच बॉन्ड हमेशा जो कार्बन uh, कंपाउंड में नॉन एक्टिव पार्ट होगा वो सी सी विद एच ये ये हमेशा नॉन एक्टिव पार्ट ही कहलाएगा लेकिन जो एक्टिव पार्ट होगा वो बॉन्ड भी हो सकता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का सो वंस अगेन देर आर टू पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड वन इज एक्टिव एंड अदर इज नॉन एक्टिव पार्ट द एक्टिव पार्ट ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड कैन बी बॉन्ड कैन बी एटम एंड कैन बी ग्रुप ऑफ एटम बट द नॉन एक्टिव पार्ट ऑलवेज सी सी विथ बॉन्ड एंड सी एच बॉन्ड Let me explain. For example, for example, CH three, that is CH bond, so that that will be non-active part, and OH, CH three, and OH. ये आप लोगों के सामने एक कार्बन कंपाउंड है. इस कार्बन कंपाउंड में ये जो पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड है सी सी आर सी एच दैट इज नॉन एक्टिव पार्ट बट सच अ पार्ट ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ एटम कॉल दैट इज एक्टिव पार्ट दैट इज एक्टिव पार्ट एंड एक्टिव पार्ट ऑफ दोज एक्टिव पार्ट ऑफ दोज व्हिच टेक पार्ट एंड केमिकल रिएक्शन एक्टिव पार्ट ऑफ दोस विच टेक पार्ट एंड केमिकल रिएक्शन सो वेन सच अ पार्ट टेक अ पार्ट इन रिएक्शन सो इट्स मीन्स कि सच अ पार्ट आल्सो यू से गिवज अ स्पेसिफिक करेक्टर्स टू द कंपाउंड जब यही पार्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है जब यही पार्ट रिएक्शन करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही पार्ट जो है ये ही कंपाउंड को एक स्पेसिफिक करेक्टर देगा जब रिएक्शन इसी ने करना है जब रिएक्शन में हिस्सा इसी पार्ट ने लेना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही पार्ट कंपाउंड को एक स्पेसिफिक करेक्टर्स भी फिर देगा सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन द एक्ट पार्ट कि दोस पार्ट विच गिवस स्पेसिफिक करेक्टर 
to the compound to the compound for example for example isi part ne ek reaction kiya the reaction is addition you know there are three types of reaction jo humne next discuss karni hai but one of the type of reaction you know also that is addition reaction suppose isi part ne ek reaction kiya that is addition reaction so it means it means that the compound character they will be unsaturated इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एडिशन रिएक्शन करता है सो so इसका मतलब है कि ये कंपाउंड्स का करेक्टर है कि ये अनसिचुरेटेड है हाँ अगर यही पार्ट सपोज सब्सिट्यूशन रिएक्शन कर दे तो आप कह सकते हैं कि द कंपाउंड करेक्टर इज वाट दे आर सिचुरेटेड दे आर सिचुरेटेड तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इसी पार्ट ने रिएक्शन कराना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही पार्ट फिर कंपाउंड्स को करेक्टर भी देगा so those part of the compound which take part in a chemical reaction ya yeah, those part of the compound which gives a specific character to the compound that is acto part and acto part is also called a functional group acto part is also called a functional group so you can also so you can define what is functional group that is a part of the compound which take part in a reaction and you can say is a part of a compound which gives a specific character to the compound and such part of the compound can be possible bond can be possible atom and can be possible group of atom लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो पार्ट ऑफ द कंपाउंड रिएक्शन कराता है दैट इज ओ एज दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव पार्ट कंपाउंड का हमेशा ग्रुप ऑफ एटम होगा एटम भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर इसी नॉन एक्टिव पार्ट के साथ दूसरा मैं पार्ट जो एक्टिव पार्ट के लाता है दैट इज सपोज दैट इज सपोज हैलोजन्स कर दो दैट इज हैलोजन and you know the halogen is fluorine chlorine bromine iodine koi bhi aap ek halogen se utha ke yahan put kar de so that is active part of that compound now the active part is atom now the active part is atom and also active part can be possible a bond active part bond bhi possible hai for example ch2 ch2 or ch सी एच सपोज सी एच टू सी एच टू हेयर डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच हेयर ट्रिपल बॉन्ड सो नाउ यू सी द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन दैट इज बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड एंड दैट इज ट्रिपल बॉन्ड तो बेटा जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ सही तरह नहीं आएगी क्योंकि अब हम रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इस कंपाउंड्स की रिएक्शंस कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसी कंपाउंड्स की रिएक्शंस में सिर्फ हिस्सा लेने वाला पार्ट या डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा ये जो पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड है सी एच एंड सी एच ये वैसे का वैसे ही होगा रिएक्शन से पहले भी सी एच है रिएक्शन के बाद भी सी एच होगा आप देखेंगे लेकिन हाँ इस पार्ट में ज़रूर छेंज आएगा ये पार्ट जो डबल है ये सिंगल में चला जाएगा ये जो ट्रिपल है ये डबल एंड सिंगल में चला जाएगा तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस कार्बन्स कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे किसी और स्पीसीज के साथ तो आप देखेंगे कि ये कार्बन्स कंपाउंड का सिर्फ ये वाला पार्ट रिएक्शन में हिस्सा लेगा ये पार्ट हिस्सा नहीं लेगा सो सच अ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड यू से दैट इज एक्टिव पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रोप एंड सच अ कंपाउंड यू सी सी एच थ्री कैन नाट टेक अ पार्ट इन अ रिएक्शन ओनली हेलोजन्स एटम टेक अ पार्ट इन अ रिएक्शन सो दैट इज एक्टिव और फंक्शनल ग्रोप एंड एंड सच अ कंपाउंड यू कैन सी वैन एवर यू कैन रिएक्ट सी एच थ्री विद ओ एच विद अदर स्पीसीज सच अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड सी एच थ्री कैन नॉट टेक अ पार्ट इन रिएक्शन द पार्ट विच टेक अ पार्ट इन रिएक्शन दे विल बी ओ एच सो एट्स मीन सच अ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड एज नोन इज एक्टिव पार्ट और फंक्शनल ग्रोप दैट इज एक्टिव पार्ट और फंक्शनल ग्रोप because such a part uh, participate in a chemical reaction so they will gives the specific character to that compound and remember and remember har active part ka apna naam hai apna class hai chemistry mein 
वो मैंने आपको नेक्स्ट अभी बताना है कि अगर ये एटम आ जाए नॉन एक्टिव पार्ट के साथ द नॉन एक्टिव पार्ट विल बी ऑलवेज डैट अगर ये एटम आ जाए तो फिर उस फंक्शन ग्रुप या उस क्लास का क्या नाम होगा ये फिर आप लोगों ने याद करना होगा जो मैं आपको अभी फंक्शन ग्रुप बताने वाला हूँ एक्टिव पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड बताने वाला हूँ विच कैन बी पॉसिबल थ्री बॉन्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम तो यही बॉन्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम हर एक का अपना क्लास है अपना फंक्शन ग्रुप नाम है वो मैं बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले वंस अगेन कोई भी कार्बन कंपाउंड हो उसके हमेशा दो पार्ट ही होते हैं एक वो पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड विच टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड अदर दो पार्ट विच कैन नॉट टेक अ पार्ट इन अ रिएक्शन द पार्ट विच टेक अ पार्ट इन अ रिएक्शन दे आर फंक्शन ग्रुप दे आर एक्टिव पार्ट एंड द पार्ट विच कैन नॉट पार्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नॉन इज नॉन एक्टिव पार्ट द नॉन एक्टिव पार्ट ऑफ द एनी कार्बन कंपाउंड रिमेंबर मस्ट बी सी सी आर सी एच but the active part the functional group of the any carbon compound can be possible definitely the possible atom the possible group of atom and the possible bond chand aise class hai jinka functional group active part bond hai for example alkane alkene alkyne aur baas aise class hai carbon compounds ke organic compound ke jinka active part functional group atom hai like ether alkyl halide and so on और बायस ऐसे भी है जिनका ग्रुप ऑफ एटम ही फंक्शन ग्रुप एक्टिव पार्ट है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एमाइट कार्बोक्जोलिक एसिड ईस्टर एंड सो आर तो एक्टिव पार्ट फंक्शन ग्रुप किसी भी कार्बन कंपाउंड का बाड हो सकता है एटम हो सकता है और इसके अलावा या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है बात समझ आ रही है ना सबको सो दैट इज एक्टिव पार्ट एंड अदर इज नॉन एक्टिव पार्ट इसको मैं आप लोगों को एक बेस्ट छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि, कि आप लोगों को क्लियर हो जाए समझ आ जाए कि जी एक्टिव पार्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड व्हिच इज फंक्शन ग्रुप एंड नॉन एक्टिव पार्ट क्या है सपोज अगर आप अपना बॉडी फोकस कर दे बॉडी तो हर एक लेविंग ऑर्गेनिजम्स में बायो में आप लोग पढ़ते हैं कि उसमें एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन है एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स नस्ल बढ़ाने की सलाहियत है बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑन कैंड ऑफ इंडिविजुअल्स तो नस्ल बढ़ाने की सलाहियत को रिप्रोडक्शन कहते हैं ये सलाहियत हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और वो मेल हो और फीमेल्स हो तो बेटा वो जो लिविंग बॉडी है उसमें दो तरह की पार्ट है एक वो पार्ट है जो रिएक्शन में आई एम सॉरी रिप्रोडक्शन में नस्ल बढ़ाने में हिस्सा लेता है और सम वो पार्ट है जो जिनका काम उसमें नहीं है द नेम ऑफ सच ए पार्ट विच टेक अ पार्ट एन आर रिप्रोडक्शन दैट इज सपोज एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द पार्ट विच कैन नॉट पार्ट इन अमिकल एन आर रिप्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज नॉन एक्टिव पार्ट फॉर एग्जाम्पल इन मेन अ पैर ऑफ टिस्टिस अ पैर ऑफ टिस्टिस डक सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया दैट इज पीनस दैट दैट इज एक्टिव पार्ट बिकॉज दे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो यू कैन से सच अ पार्ट ऑफ द ऑफ द लिविंग बॉडी इज एक्टिव पार्ट बट हैंड्स एयर्स नोज आईज एंड सो सच अ पार्ट कैन नॉट टेक अ पार्ट एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो यू सी दैट इज दैट इज नॉन एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी so in body there is also uh, two parts one which do reproductions another which cannot involve in reproduction so one is active another is non active and case of female in humans female uh, the active part which take a part in reproduction uh, that is for example uh, 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 a pair of ovary uh, duct system and external genitalia that is vagina but in other part which take which cannot take a part uh, so that is non active part gland also uh, uh, reproductive gland is also you say that is active part so two types uh, uh, part in the carbon compound one those which take a part in reproduction i'm sorry take a part in reaction and other those which cannot take a part in a chemical reaction the part which take a part in a reaction so they will give us a specific character to the compound for example agar kam part ne addition kiya addition reactions kiya it means ke ye compound unsaturated hoga agar usne substitutions reactions kiya so it means the compound is saturated saturated and the part 
Ecto is also known as a functional group. They can be bond, they can be atom, and they can be group of atom. Uh, such a part of this compound is ecto part is a functional group. Uh, X is a functional group. Double and triple bond is a functional group. So clearly how you can define what is a functional group or ecto part, the bond atom or group of atom which gives specific character to the compound as known as functional group. They can be possible bond, possible atom and possible group of atom. And this is what I have talked about. कि जो फंक्शन ग्रुप है ये एटम भी हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम एंड बॉन्ड तो वो एटम वो ग्रुप ऑफ एटम एंड सो वो डिफरेंट हो सकते हैं तो इसी वजह से हम कार्बन कंपाउंड में डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं सो अब हर एक को डिस्कस करते हैं कि अगर ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम आया तो फिर उस फैमिली का क्लास का नाम क्या होगा और अगर ये वाला आया तो फिर उस फैमिली का क्लास का नाम क्या होगा सो फॉर एग्जाम्पल For example, इस साइड पे मैं लिखता हूं नेम ऑफ द क्लास और इस साइड पे मैं लिखता हूं फंक्शन ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज एक्ट पार्ट और इस साइड पे मैं लेता हूं लिखता हूं एग्जाम्पल द नेम ऑफ क्लास सपोज दैट इज अल्कीन अल्काइन द फैक्चर ग्रुप ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सो द एग्जाम्पल इज सी एच टू सी एच टू सी एच एंड सी एच so here double bond and here triple bond that is known as ethene and other is ethyne ye to wo class ho gaya jiska function group jo hai active part jo hai wo bond hai kya hai bond ab next ek do classes aur bata deta hu jiska function group atom hoga jiska active part atom hoga for example uh, alkyl halide alkyl halide The functional group of the alkyl halide is X. That is halogen. That is fluorine, chlorine, bromine, and iodine, and so. And the example is CH3 X. कोई भी आप halogen से यहाँ पे आप उठ कर सकते हैं. For example, chlorine, fluorine, bromine, methyl chloride, ethyl chloride, methyl bromide, and so. And number four, alkyl halides के अलावा ether. Ether. The functional group of the ether is oxygen. Oxygen. And example is CH3 and CH3. The functional group is oxygen atom. So, so that is the uh, such a functional group where active part or functional group is uh, atom. That is bond. That is atom. And now, group of atom. ग्रुप ऑफ एटम अभी जो बेटा मैं फंक्शन ग्रुप बताने वाला हूँ वो सब कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के लाएंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे अगर सपोज हाइड्रोजन आ जाए या अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए बट दूसरी साइड पे सी एच थ्री दैट इज नॉन एज एल और इसी तरह अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड्स पे CH3 CH3 मतलब कोई भी uh, CH बॉन्ड आ जाए सो दैट इज की टोन और अगर सपोज नेक्स्ट इज कार्बोक्सैलिक एसिड कार्बोक्सैलिक एसिड अगर C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे uh, CH बट अदर साइड OH आ जाए सो दैट इज नॉन इज कार्बोक्सैलिक एसिड और अगर एक साइड पे सपोज द नेक्स्ट वन इज ईस्टर अगर सपोज चल रहा है तो फिर चलने दे दो तीन मिनट अगर सपोज वट इज ईस्टर अगर कार्बन एल कार्बन के एक साइड पे ओ आर लेकिन दूसरी साइड पे सी एच थ्री सो दैट इज नॉन इज ईस्टर वट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सैलिक एसिड द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच 
and the functional group of aldehyde and ketone is that, and the functional group of uh, ester, acetable bond O and OR. Is it amide be here? Is it a isyl halide be? And so, what are the functional group have or yes, name of class be here? Alkane, alkene, and alkyne, and so. So, next lectures may. Uh, uh, this, that is all, uh, all about the classification of organic compound on the basis of functional group. So next, this uh, will be also a functional group and next time we will discuss So that is all about functional group. Thank you very much.